हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट आफ्टर राइट हजार्ड या जिसको बोलते हैं डब्ल्यू ए डब्ल्यू हजार्ड सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट आफ्टर राइट हजार्ड जनरली अक्कर कब होता है लेट से हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है आर थ्री आर वन इन टू आर टू मतलब आर वन और आर टू के ऑपरेंट को हम जो भी यहां से हमें मिलेगा बेस्ड ऑन द एड्रेसिंग मोड तो उसको हम उठा के उसको मल्टीप्लाई करके और आर थ्री में सेव कर रहे हैं और लेट से आर थ्री के अंदर लेट से आर फोर प्लस आर फाइव मतलब आर फोर और आर फाइव का डेटा जो है वो जो भी बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड जो भी हमें ऑपरेंट मिलेगा उसको ऐड करके हम आर थ्री के अंदर क्या कर रहे हैं सेव कर रहे हैं अब यहां पर लेट से ये इंस्ट्रक्शन आई वन है और ये आई टू और आई वन और आई टू का मतलब क्या है कि पहले आई वन आई है उसके बाद आई टू है ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना जरूरी है अब यहां पे लेट से अगर हम आई वन की बात करें तो आई वन और आई टू में I1 जो है वो मल्टीप्लाई करके R3 में डाल रही है और ये एडिशन करके R3 में डाल रही है तो यहां पे राइट आफ्टर राइट का कॉन्सेप्ट क्या है राइट आफ्टर राइट का सिंपल सा मतलब है कि अगर R1 और R2 को हम मल्टीप्लाई करके R3 में सेव कर रहे हैं और R3 में सेव कर रहे हैं कोई भी वैल्यू लेट से हम टेन ले लेते हैं ये ले लो लेट से ट्वेंटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया टू वैल्यू हमने सेव कर दी आर में क्योंकि आई पहले चलेगी 10 और 20 जो है वो सेव किया 200 वैल्यू अब लेट से आर फोर आर फोर और आर फाइव की बात करें तो यहां पे ले लो लेट से 50 और ये भी ले लो लेट से 50 कुछ भी हमने बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड हमने ऑपरेंट निकाला तो वेदर इट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी एड्रेसिंग मोड के बेस पे हमने ऑपरेंट निकाला जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं फिफ्टी और फिफ्टी और यहां पर आर थ्री क्या आ गई लेट से हंड्रेड अब यहां पे अगर हम बात करें तो R3 अगर पहले एग्जीक्यूट हो रही है ऑब्वियसली पहले R3 चल रही है मतलब I1 पहले चल रही है तो R3 ने क्या वैल्यू कर दी 200 उसके बाद I2 ने क्या कर दी वो वैल्यू 100 लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो या तो इंस्ट्रक्शन डिले की वजह से मे बी मल्टीप्लीकेशन अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी वजह से या फिर आप कह सकते हो अगर पैरलली इंस्ट्रक्शन रन कर रही है मतलब पैरल कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें जहां पे पैरलली अगर इंस्ट्रक्शन चल रही हैं तो पैरल कंप्यूटिंग की वजह से ये पॉसिबल है कंकुरेंसी की वजह से जिसको हम जनरली कॉन्कुरेंसी बोल देते हैं क्योंकि डेटा में भी सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ही है वहां पर हम डेटा की बात करते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर जहां पर हम रीड आफ्टर राइट प्रॉब्लम राइट आफ्टर रीड सेम कॉन्सेप्ट वही है लेकिन यहां पर हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं अब अगर 200 वैल्यू यहां पे अपडेट हो रही है पहले और बाद में वो क्या हो रही है 200 के बाद वो क्या हो रही है 100 लेकिन अगर I2 पहले एग्जीक्यूट होगी पैरल प्रोसेसिंग की वजह से लेट से कि I2 पहले एग्जीक्यूट हो गई और I2 ने वैल्यू क्या कर दी 100 और बाद में I1 वन एग्जीक्यूट हुई और उसने क्या कर दी वैल्यू टू तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जो करेक्ट ऑर्डर है वैल्यू ऑफ आर थ्री शुड बी हंड्रेड लेकिन वो क्या हो गई टू हंड्रेड इज रॉन्ग तो ये एक्चुअल में कहते हैं राइट आफ्टर राइट हजार जिसको हम डेटाबेस में लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम भी बोलते हैं तो जनरली ये प्रॉब्लम अक्कर नहीं होती नॉर्मल हमारी जो फाइव स्टेज पाइपलाइन या फोर स्टेज पाइपलाइन में प्रॉब्लम अक्कर नहीं होती रीजन क्या है उसका ये देखो इंस्ट्रक्शन फैच किया इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया मैंने लट से उसको एग्जीक्यूट किया और फाइनली राइट बैक किया अब दूसरी इंस्ट्रक्शन जब आएगी तो वो क्या करेगी इंस्ट्रक्शन को फैच करेगी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगी एग्जीक्यूट करेगी राइट बैक करेगी लेट सपोज देर इज नो साइकिल देर इज नो स्टॉल कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल केस में भी राइट बैक और ये राइट बैक कब हो रहा है ये राइट बैक पहले हो रहा है मतलब डिफरेंट साइकिल पे हो रहा है डिफरेंट क्लॉक पल्स पे हो रहा है और ये राइट डिफरेंट क्लॉक पे हो रहा है तो यानी पैरल तो है नहीं लेकिन ये तभी काम होता है जब भी ये पैरल एग्जीक्यूट हो रही है मतलब ये किसी और सिस्टम पे ये और सिस्टम पे लेकिन डेटा जो है वो सेम है मतलब हमारा जो रजिस्टर है वो सेम है उस केस में आप कह सकते हो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ये वाली भी और इससे पहले जो हमने डिस्कस की राइट आफ्टर रीड प्रॉब्लम भी तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम रियल लाइफ सिस्टम में अक्कर होती है दैट इज रीड आफ्टर राइट प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकती हैं लेकिन इनके जो कॉजेज है वो बहुत कम है जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट बैक और राइट बैक कभी भी बराबर होगा ही नहीं तभी पॉसिबल है अगर दोनों पैरल टाइम पे कर रहे हैं मतलब दो अलग अलग सिस्टम पे पैरली एग्जीक्यूट हो रही हैं लेकिन डेटा जो है वो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो सेम है अब लास्ट पॉइंट यहां पे अगर हम देखें इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो अगर आपको पूछ लें कि क्या इसमें राइट आफ्टर राइट है या नहीं तो अगेन सेम फंडा जो हमने पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया था रीड आफ्टर राइट एंड राइट आफ्टर रीड में भी सबसे पहले आप डोमेन लिख लो आई की डोमेन आई की डोमेन कौन सी है मतलब कहां से रीड कर रही है आ
आई टू लिख लो आई टू के जो सोर्स है सोर्स कौन सी आर फोर एंड आर फाइव रेंज लिख लो रेंज ऑफ आई वन आई वन मतलब कि पहले वाले इंस्ट्रक्शन कौन सी है उसका जो डेस्टिनेशन है वो है आर थ्री और रेंज ऑफ अगर हम आई टू की बात करें तो आई टू का डेस्टिनेशन कौन सा कहां पे डेटा सेव हो रहा है आर थ्री में तो सिंपल सा फंड है इसको रिकोगनाइज करने का अगर रेंज ऑफ आई वन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इंटरसेक्शन रेंज ऑफ आई टू दैट इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज नॉट इक्वल टू फाइव जैसा इस केस में है रेंज ऑफ आई वन कितना है आर थ्री रेंज ऑफ आई टू कितना है आर थ्री तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा आर थ्री विच इज नॉट इक्वल टू फाइव तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि वेदर इट इज राइट आफ्टर रीड राइट आफ्टर राइट रीड आफ्टर राइट प्रॉब्लम थैंक यू